Nyní je tady prostor pro debatu, já jenom než otevřu debatu, tak připomínám, že je k dispozici nové číslo časopisu Solidarita, které je u vchodu a k mání. A pro debatu jenom prosím, abyste vždycky zrobili ruku, já vás vyvolám, krátce se představili a potom se snažili do nějakých do tří minut sformulovat svoji otázku nebo příspěvek. Takže prosím, máte slovo. Prosím. Jednak jestli je v tom řeckém prostoru, v tom protestním hnutí tematizován ten problém i tak, že nejenom za všechno může trojka, ale že jakoby, to jádro toho problému je, jsou právě třeba vlády a vůbec teda obecně ještě i rozdělování v rámci toho hrubého národního produktu v Řecku, kdy třeba se měnilo jakoby, zdanění pořád více a více ve prospěch bohatých a méně a méně se zdanili bohatí a navíc ještě ty peníze unikaly do zahraničí, třeba hlavně do Británie. A to bylo taky jeden z důvodů, proč ty veřejné finance se jako dostaly do toho stavu, do kterého se dostaly, a druhá věc je zbrojení, což asi taky, taky nepadlo, a taky asi to bylo řečeno. A druhá otázka je, jestli se jakoby bojuje a jestli se daří třeba nějak bojovat i proti privatizaci, která je takovou druhou stranou té úsporných opatření, protože vlastně je jejich jakoby cílem, kromě toho, zlikvidovat ty práva, pracujících je i to prostě z, rozebrat ten veřejně a státní vlastní majetek a to, co nejnižší cenu prodat, tak jestli se daří, nebo jestli je to taky tematizováno v tom procesním hnutí, nějaký boj proti té privatizaci, případně nějaké okupace, tak to je říct. Díky moc, tak skutečně je položit další otázku. Já jsem si chtěl zeptat, když tam bylo těch 20 generálních stávek, tak jako měli, jako měli podporu, kolik, kolik lidí se do toho zapojilo a jestli měli nějaké výsledky, jestli v 21 generálních stávek, to si tady nedokážu představit a, a, a jaká je s tím jako zkušenost, co z toho jako plyne. Děkuji, já třeba ještě poslední, jak si měl takový balíček, tří dotáze. Tak já bych se rád zeptal právě na formování nových ekonomických vztahů v Česku a hlavně na obsazování továrny, akorát tedy, jak moc jsou rozšířené, ty obsazené továrny, jak moc jsou úspěšné a hlavně jak bylo tady presičení. Díky moc. Tak teď jenom pro As I understand, uh, the first question was uh, uh, was about uh, about the causes of the crisis, if I understood uh, well, and uh, some, uh, if some of them have been uh, uh, it's about the, um, the the tax and the, and the scandalous tax breaks 
the, uh, the, the rates are getting increased, and there are some very interesting figures of that. Takže byla první otázka, jestli jsem dobře pochopil, tak se týká tedy těch dalších příčin uh, krize a včas, m, je, jedna z nich je tedy opravdu uh, je systém danění a změny dajeme systém, uh, k tomu je řada poměrně zajímavých čísel. Um, Greece, uh, Greek uh, inequality in the Greek society is, uh, it has been growing and it is growing and uh, especially the rich because they have access to the politicians uh, for, for over many many years and the industrialists and especially the, sh the ship owners and, uh, and the media uh, they have been enjoying uh, so low taxes and in some cases even zero taxes and I'm talking especially about uh, the ship owners and uh, some of the construction companies Takže nerovnost vlastně české společnosti je velice značná a stále roste. A v minulých letech právě, zejména u bohatších, tak tam je jasný, jasný, že prostě mají snažší přístup k politikům a úspěšně obují ze své zájmy. Zejména tedy to byly voděři, kdy vůbec u řady firm a strojenství tak řady firm, firm byly velice nízké daně a někdy právě například v hodním průmyslu až, až nulové. Uh, also, as, uh, I have to add as well that uh, the Greek ship owners, despite the crisis, saw their, uh, the, the wealth getting even bigger and uh, they have been uh, the last decades uh, along the, among the top three of the world in terms of how many ships they own and uh, how much money they make out of them. Konkrétně právě tedy voda, že vlastně pohatli stále a to stále silnější a vlastně v tomto období se pohybují někde jako třeba třetí na celém na světě, pokud je počet lodí a výnosy. Arms expenditure and military expenditure in general has been also one of the uh, one of the biggest part of the expense during the last uh, uh, decades uh, because Greece have been getting a disproportionate amount of, uh, of military equipment by from uh, Europe and USA being members of NATO, the European Union and trying to use Turkey as the scarecrow or the boogeyman against a ona právě potom ty, ten zbrojní průmysl je další ohromná odvětví, ve kterém se utrácely ohromné, ohromné prostředky. Všechno nakupovalo zbraně, zbrojné systémy od evropských států, od zbrojních států, jednou tak jako člen NATO a Unie. A vlastně ten průmysl využíval, využíval především Turecko jako, jako strašáka. Uh, on the second question about privatizations and the resistance against them, uh, there has been a, a big project of, of selling the water, uh, the water enterprise, uh, electricity enterprise for long, uh, also the state gambling um, enterprise, ports and airports. All of them have been defended by, by their workers and uh, the and in some cases also the local population in some cases of the water or the electricity and uh, even if some of them uh, have been uh, uh, privatized or partly privatized uh, there are even movements in order to try to reclaim them back Takže pokud je privatizaci, tak uh, ty snahy se týkaly uh, vlastně služeb, které vstupují vodu, elektřinu týkaly se státní loterie, přístavů a letišť, tak zejména. Ano, odbíhaly velké, velké snahy, hnutí pro to, aby se tak nedělo, a je samotní pracovníci, a, ale i veřejnost obecně. A je zase pravda, že tedy něk, některý případy došlo k těm privatizacím, ale ty hnutí pokračují, protože se mají za cíl jakoby, znovu si tedy znovu 
to privatizované statky. On the next question about the general strikes and the participation and how they were built, uh, I have to say that the general strikes were some of the brightest moment in, uh, in the Greek movement history, where hundreds of thousands and even millions at, at some point they were in the streets of Athens, Thessaloniki, and the all other major cities. Nejsvětlejší, nejkrásnější chvíle vlastně toho vlastního hnutí, kdy v ulicích byly statisíce lidí až, až milion lidí v ulicích největších řeckých měst. A když byly organizovány od trade unions z below a od militantů, měli velký úspěch v participaci during the strike a v the streets, where only the leadership. Uh, just issued an order for a strike, uh, then they were not successful. Vlastně dá se říct, že byly úspěšné, pokud jde do účast, jak tedy v těch provozech, tak v ulicích, pokud byly zvolávány z dola jednotlivými tedy jednotlivými těmi výbory, ale v situací, kdy se pokoušely stávky, generální stávky, pokud jde zvolat vlastně vedení odboru, tak příliš úspěšné nebývaly. The results from them was that actually people wanted more and they didn't want to, st uh, to stop at one day strike. People are currently are fed up with one day general strikes or even two day general strikes because we had some of them. And they said if we did all these days in a row, 20 days of, uh, of general strike, then we would have seen the results. But the leadership of the unions They don't want to see that. Výsledkem vlastně bylo, že ty lidé samotní, kteří se jich účastnili, tak chtěli, chtěli víc, chtěli pokračovat. Uh, Shodovali se, že jeden den je málo, dva dny jsou málo. Říkali, že musíme jít a pokračovat třeba 20 dní, potom bychom mohli dosáhnout tedy uh, úspěchu. Ale teď vedení odboru bylo vždy proti tomu. So we can see that even uh, general strikes, if they are not taken by the trade unions and the, and the military workers from below, they can be a tool to put a stop, a barrier to the to the desire to continue for a more radical action. vyvolat <coughs> těch pracujících uh, určitou vůli potom uh, radikálně se uh, brát za své zájmy. And uh, about the, the, uh, the next point, which was about the occupations of factories, which uh, we're seeing, uh, we, we, have, uh, we have examples of it. Uh, there are many ways that uh, it has happened and there are many ways it can unfold, it can continue to exist. Pokud je o obsazování továren, tak uh, tam byla řada, řada forem, řada vlastně příkladů toho, jak, uh, jak se tu továrnu obsadit a jak potom dál jednat. We have examples of, uh, of the heroic strike and the occupation of the factory of the steel workers near Athens, which uh, occupied for almost 250 days and trying to demand that uh, they will be paid and they won't cut salaries in our positions. Um, they was in the first of the most famous examples was in Athens, where the occupation was for 450 days, with the participants who There were many other as well of similar type of occupations occupying the factory as a means to achieve uh, our demands and put political pressure and uh, to resist uh, the state as well. Byla řada jiných těchto příkladů, kdy by vložně šlo tedy o procesování nějakých konkrétních opatření a nátlak na stát. And we have the other example of uh, factory occupations, but in order to make them run again, as uh, workers' cooperatives, instead of uh, just uh, expropriating from the boss, 
uh, and uh, try to, uh, to, to, achieve, uh, to achieve the demands with this. Tam byl příklad i na obsazování továren s takým účelem, aby byly naopak vlastně už vyřazené továrny, aby byly znovu zprovozněny, ale tentokrát ne jako klasické výroby, ale jako družstva. We, we are always uh, supporting workers' control and uh, we are very happy, we are happy to support all these uh, all these movements of factory occupations, but uh, at the same time, we can understand that factory occupations on their own, within crisis and within capitalism, if the control is not collective, but just a single isolated factory, uh, it cannot survive by itself. We are always looking for the control of the workers, but we think that in the wider range of the capitalist system, to vlastně nemůže, tady nemůžou ty jednotlivé továrny se, se prosadit a utržet tedy nějaké snahy o kolektivní řízení. There are good steps, but the final step would be to have a network of occupied factories, occupied banks, ministries and actually people on the society to gain control of the whole network of production and not just a single factory um, or a single space uh, and it has to be more connected and that's the way actually to challenge the power and it is realistic I think in Greece and also soon in many other places. So to dobré kroky důležité, ale uh, jsou právě jenom kroky cílem by muselo, by muselo být se obsadit postupně pořit uh, síť a vypářit další sítě a obsazovat postupně i na továrny a i na ty banky, ministerstva a tak dále a vytvořit vlastně uh, kolektivní řízení o celé té, celé té výrobní, výrobní sítě. Myslím si, že to je ale cíl, který je docela realistický v Řecku i jinde. Tak děkuji a další dotazy, komentáře. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat taký díl o řecké levici. Tam si říkal, že řecká levice, nebo takhle bych to říkal úplně od začátku, Vlastně to Řecko v posledních pěti letech zažilo stavý propad velkého domácího produktu o nějakou čtvrtinu od roku 2009. Na zdroje k té situaci, která je potom úplně katastrofální, tak se levici nedaří, jako, nebo nepodařilo dvakrát vyhrát prostě ty volby. A co je asi jakoby, hlavní důvod příčinou, proč se to nepodařilo. Tam taky jste narážel vlastně na tu situaci ohledně, ohledně jakoby, rozdělení té levice, ve vztahu k tomu dluhu a vlastně i ve vztahu k Evropské unii, kdy na jednu stranu vlastně ta komunistická strana Řecka tak vrazí uh, takovou tezi, jak to až vlastně do té přejití drachmy zpátky od eura, případně dokonce být úplně pryč z Evropské unie, ale to asi zdá se většina Řeků nepodporuje. Na druhou stranu ta Syriza mi přijde, aspoň takhle, jak už jako pozorovala to tady z Česka, že vlastně nemá úplně jasno v té otázce, nebyla schopná jakoby Prostě v těch volbách se o tom to hodně hrálo postavit to jasně, jako by ten problém, jako co teda udělat, jakým způsobem to řešit. A nedokázala odpovědět vlastně na to, že ta pravice nebo ty, ten pastor říkali, ano, je to hrozný, je to údolí, prostě slz, ale jako nic jiného není, není alternativa. Tak je to tedy ten důvod, jakoby, proč, proč ta věc nebyla schopná uspět, nebo jsou tam ještě nějaké jiné hudy. Další otázky, komentáře, názory? Pokud něco, pustíme do všechno.
thanks for the contribution. That's uh, some of the discussions also that are happening uh, uh, not only within Greece, but uh, there are issues we debated within uh, all the countries that are resisting and all around Europe actually about the strategies of the left. Debat, které probíhají nejen na řecké alici, ale i v řadě dalších států a dalších hnutí. Uh, as we know, uh, I started from the elections, which uh, are an indication, but not, it's just a photograph of the, of the whole wider picture of what is happening in the society politically. Jako začal jsem tedy mluvit o volbách, ale je třeba brát jen jako projekt, jako nějakou fotografii, jistě obraz toho, co se ve společnosti obecně děje. The situation in the Greek left with three, let's say, if we take out the moderate democratic left, which is a part of the coalition, the government, we have three distinct Choices, let's say. On the one, it's uh, Syriza, which I described uh, before, which is still uncertain. It tries to find a character, and uh, they're now having their uh, conference this, I think, the next weekend, in order to, to form a single party. So, vlastně, na té řecké lici, když necháme tedy republikovou lici, která je součástí vlády, tak jsou vlastně tři nějaké síly. Už jsem mluvil o Syrize, tak pravda, že se hledá ještě máš. Teď vlastně příští víkend by se měl nedávat velký kongres, kde právě chtějí jakoby, najít nějaké, nějaké zásadnější směřování. In this conference they will try to, uh, to, make, to make the party more homogenous and try to, to put down all the radical voices coming from the smaller radical organizations within Syriza. At this conference, it's the goal to organize the party and to make the weak voices and the weak voices and the weak voices. The second uh, strategy, which is the most traditional uh, within the Greek context, is that of the Communist Party, which also had their conference uh, three weeks ago and uh, changed uh, leadership for the first time in 21 years or something. And they are still determined to continue uh, with their own forces only, being completely, uh, although they are although they are radical sometimes in their speech, they are, they snow and they are completely sectarian to resistance and the left that does not uh, work or belong to them. Nechtějí se spojovat s jinými radikálními organizacemi a vlastně spolupracují na televizi. A uh, the third is uh, the capitalist left, which uh, I mentioned, that uh, it tries to bring all the new hopes of people who don't want uh, the, other, the other two positions, they want to fight uh, and they want to see uh, the, the revolutionary position being more visible, the, the alternatives. And uh, they want to fight to, to be within the movements, but at the, at the same time uh, work with the rest of the left uh, within the movements and uh, do not uh, snob uh, uh, the people around them who are fighting as well. No, a taky právě ta antikapitalistická levice, která se snaží hledat nějaké nové cesty, uh, pouč, um, vlastně poučovat se z toho, co ty předchozí jako volby, které si nedaří. Jako nedaří dělat správně, tak ale vlastně snaží se hledat alternativy a budovat se sami jako přitáhnutí, ale hlavně chtějí dělat ve spolupracovat a vypářet ty sítě s dalšími organizacemi a věci. A Tarsia also had a conference last week, so it was a month of uh, when almost all the left uh, in Greece had conferences and uh, this place is a big role. A vlastně tady to taky jako vlastně 
hospodářská velice vždycká měla také nedávno velkou konferenci, takže teď se sešli vlastně všechny terminace. And uh, if you are interested and you are speaking, uh, you can read English. Uh, I have brought some copies that are in the back room with the basic positions of Andarcia in English, so you can read some of our demands and uh, some of the, uh, of the things that unite us. Uh, and especially around uh, the anti-capitalist program, which are, we are putting forward, and we are willing to work uh, on all organizations, individuals, and uh, people and trade unions that are uh, supporting uh, these points within the movements. Uh, a náš program, ten antikapitalistický program, který jsme sestavili, a ten jsme vlastně prosazovali spolu s odbory a dalšími věcemi, které jsou těm požadovkům blízké. And uh, I will finish with this because exactly elections is not the point for the left to unite, but it's the streets and the working places and the, and the, and the struggles. And uh, that's why we are uh, we will be there we will try to work together with the rest of the left we want we will never almost agree with the leadership but there are many people to win in, uh, and uh, then we can move on uh, try to implement all these things that the people themselves are asking Výroby, důležitá výroba, jsou závody, my se prostě snažíme s jinak samozřejmě, ale spíše než s vedením, tak spíš si nutými členy se zvědí a si získávat je zevnitř pro, pro ty naše témata. Ale jako by ten cíl není úplně nutně ten volební úspěch. And I think if we don't unite uh, all these demands and try to actually challenge with uh, Challenge what is happening at the point, as we say, in the laboratory that uh, it's called Greece. We have we will have lost a historical uh, opportunity uh, to, to challenge capitalism on its basis and the way society has been run up to now. Uh, and we may see much darker things coming. You can see the fascists, you can see the authoritarianism by the state, and by the European Union, and you can see war as well. Takže vlastně, zase, když se vrátíme k té laboratoři, tak si myslím, že byl velký problém, by bylo velmi špatné, kdyby jsme měli užili té příležitosti vlastně prosadit tedy tu svoji představu o společnosti, protože když ji promarníme, tak hrozí daleko vlastně horší vývoj, ještě mnohem horší věci, než jsou už nesedí teď. Může hrozit nárůst těch neofašistických nebo nacistických sil, vlastně se může hrozit i války a tak dále. Takže my to bude dělat, protože musíme využít pro který tento takový projekt. Yeah, já budu finish with one of my favorite slogans, and that sense that we use to talk with, uh, that we used to say to our comrades of the left, who are too focused only on the parliamentarian uh, uh, and the gains of governments, that we say, History is written on the streets and not in the corridors of the parliament. No, tak právě můžu to říct když sloganem, nebo no, které říkáme s naším levicovým kolegům, kteří se příliš podle nás zaměřují na právě volební úspěch a parlament, takže dějiny se nepřetíčí na ulici, ne v parlamentních bulárech. Takže.